Önce size açı ortay teoreminin ne olduğunu anlatacağım. Sonra da birlikte ispatını yapacağız. Burada sıradan herhangi bir üçgen var. ABC üçgeni. Bu üçgenin tepedeki açısına, tepedeki açısına bir açı ortay çiziyorum. Açı ortay, açıyı ortalıyoruz. Açının ortası. Diğer açılardan bir tanesini de çizebilirdim ama ABC'yi seçtim. Zira teoremimizin ispatını biraz daha kolaylaştıracak. ABC açısını iki eşit parçaya bölüyorum. Bu çizdiğim ABC açısının açı ortayı oluyor. Yani bu doğrunun solunda kalan açı ile sağında kalan açı birbirine eşit. Aşağıda indiğimiz noktaya da bir isim verelim. Buna da D noktası diyelim. Peki açı ortay teoremi nedir? Gördüğünüz gibi burada iki küçük üçgen oluşmuş durumda değil mi? İki tane küçük üçgenimiz var. Açı ortay teoremi bize bu üçgenlerin ortak olmayan kenarlarının oranlarının eşit olduğunu söyler. Yani AB'nin AD'ye oranı BC'nin CD'ye oranına eşittir. Yani AB kenarının AD kenarına oranı ile BC kenarının CD kenarına oranı birbirine eşittir. Kulağa güzel duyuluyor ama ispat görmeden inanmak olmaz. Şu halde elimizde bir orantı var. Bunu eş üçgenler kullanarak ispatlayacağız ama ne yazık ki elimizdekiler eş üçgenler değil. Tepedeki iki açının birbirlerine eşit olduğunu biliyoruz. Ama diğer açıların eşitliği hakkında bir fikrimiz yok. O halde bu orantıyı ispatlamak için elimizdeki üçgenlerden birine, bir tanesine eş olan başka bir üçgen çizelim. Bunu yapmak için de başka bir doğru çizmemiz gerekiyor. Bu ispatı ilk gördüğümde ben de çok anlamamıştım. O yüzden size de karmaşık gelirse, karışık gelirse endişelenmeyin. Şimdi açı ortayımıza aynı doğru üzerinde devam ettirelim. AB'ye paralel bir başka doğru çizerek ABD üçgenine eş olan başka bir üçgen oluşturacağız. C noktası AB üzerinde değilse C'den geçen ve AB'ye paralel olan bir doğru çizmek mümkün, değil mi? Şimdi o doğruyu çizelim. Bu noktaya da F diyelim. Bu FC doğrusunu AB'ye paralel olacak bir şekilde çizdik. Yazalım. FC AB'ye paraleldir. Ve bunu ABD'ye eş bir üçgen yaratmak için yaptık. Bu eşliği incelemeden önce elimizdeki açılar hakkında ne bildiğimize bir bakalım. Önümüzde iç ters açılar olduğunu biliyoruz. Bu iki paralel doğruyu düşünün. AB bu şekilde devam etsin. FC de bu şekilde. BD de çapraz olduğuna göre ABD açısıyla DFC açısı eşit olacak, değil mi? Bunu iç ters ve çapraz açılar konularından biliyoruz. Ve şimdi ABD ve DBC açıları eşit olduğuna göre DBC ve DFC açıları da birbirlerine eşit olacaklar. Bu eşitliği de BD'nin açı ortay oluşundan biliyoruz. O zaman ABD, DBC ve DFC açıları birbirlerine eşitler. Şimdi buradaki büyük BFC üçgenine baktığımızda iki açısının eşit olduğunu görüyoruz. Demek ki BFC bir ikizkenar üçgen. O halde BC ve FC kenarları da eşit uzunlukta. Bir çapraz doğru ve iç ters açılar sayesinde BFC'nin ikizkenar olduğunu gösterdik. Demek ki BC ve FC eşit. Bu işimize yarayabilir. İçimizden bir his bize ABD ve DFC'nin ABD ve DFC'nin benzer üçgenler olduğunu söylüyor. Bunu henüz kanıtlamadık. Peki kanıtlarsak bunun bize BC için bir faydası olur mu? Az önce BC ve FC'nin eşit olduğunu söylemiştik. Burada da aynı şey geçerli. Eğer AB'nin AD'ye oranının FC'nin FD'ye oranıyla aynı olduğunu ispatlarsak teoremimizi ispatlamış olacağız. Zira BC'nin FC'ye eşit olduğunu göstermiştik. Pekala, FC AB'ye paralel, burada ikizkenar bir üçgen var. BC ve FC kenarları eşit. Şimdi diğer açılara da bir göz atalım, bakalım faydasını görecek miyiz? ABD ve FDC üçgenlerine baktığımızda birer açılarının hala hazırda eşit olduğunu görüyoruz. 
ADB ve FDC açılarının düşey ve eş açıları olduğunu görüyoruz. Pekala, iki üçgenin birbirlerine eş ikişer açıları varsa, üçüncü açıların da eşit olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Açı benzerliği teoremine göre bu iki üçgenin benzer üçgenler olduğunu belirtiriz. Bunu yazalım. Birbirine eş kenarları da birbirine eş kenarları da doğru sırayla yazalım. BDA üçgeni FDC üçgenine benzerdir. Amacımız açı ortay teoremini ispatlamak olduğu için AB ve AD arasındaki oran önemli. Bu orana bakacağız. Benzer üçgenlerde birbirlerine eş kenarların oranları eşit olacaktır. Ya da bir üçgenin iki kenarın oranı ile bu iki kenarın diğer üçgendeki eşlerinin oranı aynı olacaktır. BDA üçgeni FDC üçgenine benzerdir dedik. Bunu açı açı benzerliğinden bulduğumuzu belirtelim. Artık bunların benzer üçgenleri olduğunu biliyoruz. O halde AB'nin AD'ye oranının CF'nin CD'ye oranına eşit olacağını yazabiliriz. BFC'nin ikizkenar üçgeni olduğunu ispatlamıştık. Demek ki CF ve BC aynı şey. İşte halloldu. AB'nin AD oranının BC'nin CD oranına eşit olduğunu ispatlamış olduk. Bunun için iki şey yaptık. AB'ye paralel bir kenara sahip bir üçgen çizdik ve bu bize iki şey sağladı. Üçgenlerin benzer olduklarını gösteren bir açı sağladı. BFC açısını ve bu büyük ikizkenar üçgeni sağladı. AB'nin AD oranının FC'nin CD oranına eşitliğini gösterdikten sonra BC ve CD'nin de aynı orana sahip olduğunu gösterebilmek için bu ikizkenar üçgenden faydalandık.